നമസ്കാരം ഞാൻ പറയുന്ന മീശമാധവന്റെ ഹരിശ്രീ അശോകൻ പറഞ്ഞ പോലെ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം ഒന്നാണല്ലോ ആ ചെറിയ കുട്ടിയും കൊണ്ട് അമ്മ നടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ ഇത് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് സിംഗപ്പൂർ സാറ്റേ ബൈ ദബേ അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വലിയ താല്പര്യമില്ല എന്താ ചെയ്യുക എല്ലായിടത്തും കാണുന്ന സീൻ തന്നെ പണ്ട് നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാൽ മതി എന്നായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പിള്ളേർക്ക് കിട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല ഇനി ഈ ഷ്രിംപ് ക്രാബ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കടകളുണ്ട് ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഇന്തോനേഷ്യയിലുള്ള എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് റൗഫ് എന്നോട് പറഞ്ഞു കൊച്ചി നാണത്തിലെ ക്രാബും ഷ്രിംപും ഒക്കെ സിംഗപ്പൂരേക്ക് കയറ്റി അയക്കുന്നത് അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ കടലുണ്ടായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ടേസ്റ്റാണ് അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കടകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു കട കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഭക്ഷണം ഓർഡർ ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സാധനം തരും ഏ ആ സാധനം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വിളിക്കും നമ്മളൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കാം ആ സാധനം നമ്മളിങ്ങനെ വിളിക്കും ഈ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നതല്ലേ അതുപോലെ എവിടെയെങ്കിലും പോയിരിക്കും ഇഷ്ടംപോലെ കടകൾ ചുറ്റും കിടക്കുകയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയാൽ മതി ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത ഒരു സാധനം ഇതാണ് പാണ്ടൻ ലീഫിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പല ആൾക്കാരും പല ഇത് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ചെറിയൊരു കടയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായി വരുന്നതെന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല ഇതുപോലെ എല്ലാവർക്കും വന്നിരുന്നു ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ വേറെ എവിടെയും അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഈ സാധനം ഈ കാണുന്ന സാധനമാണ് ഞാൻ രണ്ടാമതായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറും പത്തും പതിനഞ്ചും ഇരുപതും ഡോളറിനെ കിട്ടും കാശ് നോക്കിയില്ല ഞാൻ ആറ് ഡോളറിൻ്റെ തന്നെ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അങ്ങനെയാണ് ആ സാധനം നമ്മൾ വിളിക്കുക ആ സാധനം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം അവർ തരും അത് കൊണ്ട് കൊടുത്താൽ മതി ടോക്കൺ ആണ് ആറ് ഡോളറിൻ്റെ ഓർഡർ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ടേ രണ്ട് ഷ്രിംപേ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളൂ ഹാ പാവങ്ങൾക്കും ജീവിക്കണമല്ലോ നമ്മുടെ പാണ്ടൻ ചിക്കൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമുക്ക് മറ്റത് നൂഡിൽ ട്രൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് ഈ ചുറ്റുമുള്ള ഒരു ഏരിയ അവർ നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയും ഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ ചുറ്റും കാണാം അപ്പോൾ അത് ഭക്ഷണം കുറച്ച് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു വാണിങ് ആണോ ഇനി ഭക്ഷണം കഴിച്ച ഉടനെ അവിടെ പോയി നടന്നോളൂ എക്സസൈസ് ചെയ്തു എന്നാണോ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്തായാലും ഭംഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവുന്നത് കച്ചവടക്കാർക്കും കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ നല്ലതാണ് കാരണം അവിടെ പോയാലും കിട്ടുന്ന നമുക്ക് അറിയാലോ ഒരു പത്ത് ലൈമിൻ്റെ ശക്തി ഒരു ലൈമിലേക്ക് ആവാഹിച്ച സാധനമാണത് പക്ഷെ അത് പിഴിഞ്ഞിട്ട് നൂഡിൽസിന് വലിയൊരു ടേസ്റ്റ് ഒന്നും തോന്നില്ല മേ ബി എൻ്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അവിടെ നൂഡിൽസ് ഇതാണ് പാണ്ടൻ ലീഫിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ചെറിയ 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 ചിക്കൻ പീസാണ് അത് നല്ല ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ പറ്റും ബൈറ്റ് സൈസാണ് ഈ സാധനം നമ്മുടെ കാലിക്കറ്റ് പാരഗൺ അവരുടെ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലും വിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കേരളത്തിലും യു എ യിലും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ കാലിക്കറ്റ് നോട്ട് ബുക്കും വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ സാധനം ചെറിയ പീസാണ് അതിന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കഴിക്കുമ്പോഴുള്ള വില എനിക്കറിയില്ല കൂടുതലായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്തേക്കാം ആ പോർഷൻ സൈസിന് പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട സാധനങ്ങളിലൊന്നാണത് എന്തായാലും രണ്ട് ഡിഷ് വാങ്ങിച്ചതിൽ ഒരെണ്ണം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നൂഡിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് നോക്കാനുള്ള അവസാനത്തെ ശ്രമമാണ് നൂഡിലും ഷ്രിംപും ആ സോസും ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിച്ചു നോക്കുകയാണ് അതുപോട്ടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ വരില്ലല്ലോ ഒരു തവണ ഈ പാണ്ടൻ ചിക്കൻ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നൊരു സംഭവം ഒരു തവണ യുവരാജ് സിംഗ് പിന്നെ ഒക്കെ കൂടെ കാലിക്കറ്റ് നോട്ട് ബുക്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നിരുന്നു കുറെ ക്രിക്കറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഈ സ്റ്റാർട്ടേഴ്സ് സെർവ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനം അവർ എഴുന്നേറ്റ് പോയപ്പോൾ പല ടേബിളിലും ഈ ഓല ഇങ്ങനെ ഈ ഫ്രൈഡ് ഓല ഇങ്ങനെ കുമാരം പോലെ കൂടിക്കിടക്കുമായിരുന്നു അവരത് കഴിച്ച് ചെറിയ ബൈറ്റ് സൈസ് സാധനമല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കഴിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ പിന്നെ ഹെൽത്തിനും നല്ലതാണെന്ന് നമുക്കൊരു ഫീലും വരും കാരണം ഫ്രൈഡ് ആവുന്ന ചിക്ക